。二零二二年二月二十七日，宝梦官方发布了首条关于第九世代新作预告片，本作名字为《宝梦珠子》。让我们一起来看看有什么值得一说的地方。一、御三家，御三家是一个世代的牌面，御三家和封面神颜值以及强度会直接影响一个作品的销售情况。比如第八世代音乐键盘封面神苍响强度，吊打盾版封面神造马兰特，导致大部分店铺键盘受气，而盾版无人问津。这次倒是没有展示封面神，只有三只御三家，水系的叫做润水鸭，是一种非常爱干净的鸭子宝梦。鸭鸭设计感极强，非常可爱，还火系的叫做呆火鳄，是一种性格我行我素憨憨。这种宝梦进化型很可能有反转，变成喷火龙那样的凶猛悍将。草主无疑是本次最亮眼的存在，新夜喵。长得就非常可爱的同时，设定上还是非常爱撒娇的猫咪宝梦。相比历代其他猫，新夜喵无疑是颜值最高的一位。希望它的进化型不要和魅力标那样长残了。哦，主角御三家设计感和颜值都可以给高分。那么压力来到主角样子这里，众所周知，八代女主小优人气那是非常高，但是很可惜，本次的主角脸部建模有点怪怪的，虽然只有短短几帧，无法体现更多细节表情，但是和小优的初恋脸比起来，这代输的太多了。三游戏风格，这次的新作可以看出 G F 下了功夫，场景上述终于不是学了三年建模做出来的了，总算是有点逼真了。并且爆梦甚至做了仿真化处理，小泽爱身上的金属反射，还有范石蛇的鳞片细节，着实让人眼前一亮。并且 G F 宣称，从本世代开始，爆梦要在开放世界转变，真的很不错了。四地区原型，根据刚开始的地图暗示，只模糊推测是西班牙或者葡萄牙。具体细节分析还要交给专业的历史大佬，我就不班门弄斧了。我新系统目前没有介绍，但是从标题来看，似乎是用什么进化石样的东西进行对战，不知道 Mega 进化设定有没有机会回归。同时很遗憾 ，G F 说了，本代图鉴也是不完善的。同时，阿尔宙斯传说宝梦即将能够传入宝梦 Home， 也就是说，月夜熊、连尾露露亚种这些原本应该灭绝宝梦，也能够和现代宝梦一起同台竞技。究竟露似谁手还未可知。以上就是第九世代的第一期内容。可以说是惊喜连连。